東京駅です夏休みとはいえ平日のお昼はそんなに混んでいません今日乗車する新幹線は北陸新幹線ですさて今回のプランはザ・プリンス軽井沢に泊まって途中の夏を楽しむ飲み放題食べ放題もありですあまり時間がないのでお弁当も早く食べる約1時間で軽井沢駅に到着気温は東京より7度も低くいきなりテンション上がるいつものメンバーでゴーようこそ軽井沢プリンスホテルゲストサービス前日までに連絡するのを忘れてここでのチェックインはかなわずとりあえず軽井沢に来たなと綺麗な夏空と山々軽井沢プリンスショッピングプラザ夏のセール期間ということもあり混んでいますニューウエストの多目的スペースでは休憩もできてガチャガチャもあるロッカーの利用や両替もできますいいんだかよくないんだかお部屋へずっとお世話になるシャトルバスホテルでチェックインなんか買って知ってお部屋へ一直線確かにいつも同じお部屋リビングルームと2部屋のベッドルームファミリースイートルーム定員4名お部屋の詳細は前回を見てね冷蔵庫の中が無料になっていましたこんなもんかなというラインナップ最低限という感じライブラリーカフェリンドウライブラリーカフェリンドウが宿泊者専用ラウンジになっていました営業時間午前10時から午後8時ラストオーダーは午後7時30分ミカドコーヒーから紅茶ジュースワイン赤白スパークリング生ビールおつまみの豆菓子もあり紅茶ハーブティー砂糖コーヒーフレッシュレモンポーションミカドコーヒーユーラコーヒーマシーンジンジャーエール長野県産リンゴジュース緑茶コーラついにビールサーバーが登場今まで手継ぎを信じて絶賛だったけどこれはこれでおなじみのヤッホーバー・ウィンザー階段を降りて右へ赤ワイン白ワインスパークリングワイン豆菓子チョコレートなかなかの雰囲気意識高い系雑誌などセンターハウスティータイムスイートルーム宿泊特典としてザ・プリンスビラ軽井沢センターハウスラウンジの利用が可能ですただし午後3時から午後9時までティータイムの内容はボンボンショコラキャラメルサレーごまショートケーキアップルパイ和菓子カスタードプリンマドレーヌわらび餅玄米チョコクッキー紅茶クッキーミックスナッツマカロンフランボワーズピスタチオビュッフェ台以外におやきアイスクリームが持ってきてもらえますお酒も常にたくさんありますハードリカー各種梅酒や焼酎赤白ワインジュースオレンジリンゴトマトグレープフルーツ緑茶ウーロン茶炭酸水ミネラルウォーターコーラジンジャーエール日本酒一番搾りスパークリングワインノンアルコールスパークリングワインプリンスホテルロゴマーク入りの軽井沢ビールクリアとダークビラ履くと違って朝食は食べられませんでも十分ワクワクです持ってきましたスパークリングと緑茶甘いものいっぱい糖質山盛りにスパークリングワインで乾杯ボールナッツキャラメルアイス濃厚甘い夏
スのおやつは初めてどうかな美味しい抹茶のわらび餅自分で黒蜜をかける式です美味しいですちょっと大人の味ショートケーキもレベル高く十分満足できる美味しさです早く頼みすぎて溶け気味のアイスクリームおぶせ牧場のジャージーミルクとろーり優しい美味しさです軽井沢ビールも外せませんそういえばトラジェがなくてちょっと残念センターハウスサンセットナイトタイム午後5時から9時はサンセットナイトタイムですマカロンやケーキはそのままスイカとイチゴが登場サーモンのパイ包み焼き豚肉とくるみのパテイタリア北部のロディで生まれた若いハードチーズの薄削りベラロディラスパドゥーラクラッカー赤ワインパンマッシュルームのスープとても美味しいスープです持ってきました登場したものを一通り香り高いマッシュルームのスープ美味しいスイカを食べてイチゴを食べてスパークリングワインで乾杯薄削りふわふわチーズはいかがでしょうか癖のないミルクの香りとコクがしっかりした味わいですホテルはほぼ満室と思われますがさほど混むこともなくゆったり三世代組がとても多いです夜の散歩夜のお散歩 GO! ショッピングプラザは暗くなっても20時まで営業花火が楽しめましたしばしご覧くださいする花火はいかがでしょうか季節夏を楽しめました朝の散歩思ったより寝坊ですけど最高に気持ちいい朝ですんくるみが落ちている東京は雨がほとんど降らずキノコが全く出ていないけれどやっぱり軽井沢はキノコ天国あっちにもこっちにもキノコには詳しくないけど興味深く見ていて楽しいですよねかわいいんこれは山栗テニスコートも賑やかホテルや部屋によって無料特典もありますテニスコートの向かい側に温泉とモミジホットスプリングがあります内風呂も外風呂も広く開放感のある綺麗な温泉です本格的なフィンランド式サウナ水風呂フィットネスもあります軽井沢遊びの森
メニューいろいろで一日中飽きないクレイジーカートとビーグルは6歳以上軽井沢遊びの森ネットアドベンチャー雲の巣なかなか大きく高く下が見えるのでスリリング大騒ぎだ小学生未満には保護者の同伴が必要見学待機席もありますアクティビティホールで申し込みますレンタサイクルもあり子供用やチャイルドシート付きも選べますハンモックは無料テントサイトは1回8000円営業時間内使用可ですこんな感じ迷路でレーザー銃バトルカブトムシの森はネットの小屋の中にカブトムシクワガタがいます自然と違って必ず見ることができます世界のカブとクワガタも販売中8月20日までの開催でしたもう少なくなっているということで半額で入場できましたラッキー説明を受けて触ることができます虹色クワガタやオークワガタも見せていただきましたカブトムシの卵、ちっさ標本もありました出して触ることも可能生きているヘラクレスオオカブト大迫力大迫力テント内の個体数は少なくなっているとはいえいろいろ説明していただきいろいろ見たり知ったりすることができて大満足でした勉強になりました標本作り教室もありましたエア遊具のスライダーやカートなどの楽しめるワンパクコート食事もできます結構なスピードが出ているフードコートショッピングプラザのフードコート8店舗約600席通常10時から営業11時くらいには混み合ってきます私はハンバーガーを楽しみにしています注文後20分でした遊びパークショッピングプラザニューウエストのボーリング場の1階です季節や天候に左右されず遊べるのでとても便利ですよく撮れるプレーンゲームもあり利用料金は時間制です子供1歳から小学6年生60分1200円子供のみの利用ができないため大人は少し安くて60分600円バッテリーカーはバッテリーなしのオスタイプもありふわふわやボールプールもありポニーや卓球お砂場夢中になる漫画コーナーも充実しています。グリオワールドレールアンドロード。このまま時間が終わるのではと思うくらいおままごとにはまる。お待ちどうさま。おじいアンドパパに人気のマッサージチェア。別料金のゲームもあり。定番です。センターハウス2日目のオードブルはメロンチキンとほうれん草のパイ包み焼きエビと白身魚のエスカベッシュルバンクラッカーカリフラワーのポタージュ持ってきました今日も美味しい夜に乾杯メロンメロンイーストエリアネイチャーキッズ森の家では子供だけの野外活動や親子で工作体験夜の森のツアーなどが実施されていますクライミングの施設もあり出発学童みたいな感じ少し先には観光リフト乗り場
標高約1 1 5 5メートルの眺めを楽しむことができます冬は乗ったけど今回は時間が取れず断念宿泊者大人往復1500円子供4歳から小学生800円木の上のアスレチックツリートレッキングやスナックゴルフディスクゴルフジップラインなども実施中ですジップラインは身長1 2 0ンチ以上体重2 5キロ以上気持ちよさそうなゴルフ場ザ・プリンス軽井沢エグゼクティブフロアザ・プリンスビラ軽井沢宿泊特典として1日1回9ホールプレー無料ですホテルには無料のレンタサイクル子供用もありますセンターハウスのすぐ近くにホテルイーストの森のホットスプリングスパがあり歩いていけます森のホットスプリングスパはフィットネスラウンジを併設しスチームサウナや女性用にはバイブラバスもあります利用制限があるため比較的混まない気持ちいい温泉ですでは最後にライブラリーカフェで少しのんびりさせていただいてから帰ります夏の軽井沢は何日いてもずっと遊べるだろうなというところです涼しい森を歩くだけで最高の贅沢緑を見ながら冷たいビールはやっぱり最高お会計ですゴルフやテニスの特典は使えず朝食なしはちょっと高いレストランサクレフルールのテイクアウトを買って新幹線に乗ります今日はこんなところですご覧いただきありがとうございました誰か別荘買ってバイバイまた来てね応援をよろしくお願いします